ஹியூமன் போடியமுடன் இணைந்து பக்கா லிமிடெட் மற்றும் பேஷனேட் பேக்கிங் பை கரிம் பாய்ஸ் வழங்கும் செக்ஷன் த்ரீ நாட் டூ அ தமிழ் ட்ரூ கிரைம் பாட்காஸ்ட் கேஸ் ஃபோர் எபிசோட் த்ரீ ஒரு துளி மரண தீர்த்தம் ஒருத்தர் <laughs> நம்ம சித்தலிங்கேஸ்வர சாமிய தரிசனம் பண்ண வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அலட்சியமா சொன்னாரு சொன்னவரு யோசிச்சாரு இல்லையே அவங்க வந்து ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சே இந்நேரம் காலி செஞ்சிருக்கணுமே ரூம் காலியாதான் இருக்கும் அப்படின்னு சித்தையா சொன்னாரு ரூம் பூட்டி இருக்கு சார் மாதம்மா சொல்ல சித்தையா சாவி எல்லாம் தொங்குற ஆணிகளை பார்த்தாரு ரூம் நூத்தி நாலு சாவி இல்ல குழப்பத்தோட டியூப்ளிகேட் சாவி எடுத்துக்கிட்டு மாதம்மாவோட முதல் மாடிக்கு போனாரு கொஞ்ச நேரம் கதவை தட்டிட்டு டூப்ளிகேட் சாவியால கதவை திறந்து உள்ள போனாரு தொடர்ந்து உள்ள போன ரெண்டு பேர் மூஞ்சிலையும் ஈ ஆடல் என உள்ள ஒரு வயசான அம்மாவோட போனோம் கூட இருந்த இன்னொரு லேடிய காணும் அந்த வயசான அம்மாவோட உடல்ல எந்த விதமான காயமும் இல்ல ஆனா நாக்கு மட்டும் வெளியே துருத்திக்கிட்டு இருந்தது எடியூர் அதுதான் சித்தலிங்கா லாட்ஜ் இருந்த ஊரோட பெயர் எடியூர்ல சித்தலிங்கேஸ்வர சிவாலயம் ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒண்ணு எடியூர் கர்நாடக மாநில லிங்காயத் சமூகத்துக்கு புனித இடம் எடியூர்லதான் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டோட யோகியான லிங்காயத் சமூகத்தோட குலகுரு சித்தலிங்க சிவயோகியோட சமாதி இருக்கு லிங்காயத் சமூகத்துக்கு தலைமை பீடம் இதுதான் லிங்காயத் வகுப்ப சேர்ந்த முன்னாள் கர்நாடக முதல்வருக்கு எடியூர் அப்பான்னு பெயர் வந்ததே இந்த எடியூர் பகுதியாலதான் சிவபக்தர்கள் குறிப்பா லிங்காயத்துகள் இந்த புனித தலத்துக்கு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அங்க ஓட்டல்களும் லாட்ஜ்களும் நிறைய இருக்கும் அதுல ஒண்ணுதான் சித்தலிங்கா லாட்ஜ் இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி ரூம்ல பிணம் இருந்ததா லாட்ஜோட ஹிஸ்டரியிலேயே கிடையாது மேனேஜர் சித்தையா நடுநடுங்கி போயிட்டாரு உடனே போலீஸுக்கு தகவல் சொல்ல போலீஸ் உடனே வேகமா அங்க வந்தாங்க போலீஸ் பிணத்தை கைப்பத்தி விசாரணை நடத்தினாங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்ன ரெண்டு லேடிஸ் வந்தாங்க சார் நெத்தி எல்லாம் விபூதி கழுத்துல ருத்ராட்சமால சித்தலிங்கேஸ்வர சாமி கோவிலுக்கும் சித்தலிங்க யோகி சமாதிக்கும் போகணும்னு சொல்லி ரூம் எடுத்தாங்க சார் ரூம் நம்பர் நூத்தி நால அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் ரெண்டு பேரும் கோவிலுக்கு போனாங்க சார் அப்புறம் நான் பார்க்கல நேத்து சாயந்தரம் கிளம்பி போறேன்னு சொன்னாங்க சார் ஆனா சாவிய திருப்பி தரல இந்த வயசான அம்மா கூட இருந்த லேடி சாவியோட கிளம்பி போயிருக்கணும் ரூம் சிவமோகம்மாங்கிற பேர்ல புக்கா இருந்தது இறந்து கிடந்த அந்த அம்மா தான் சிவமோகம்மாவான்னு போலீஸுக்கு தெரியல பாடிய போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்ய எடுத்துக்கிட்டு போனப்போ பாடியில சயனேடு இருக்கிறத தெரிய வந்துச்சு உடனே போலீஸுக்கு அது தற்கொலையா இருக்கலாமோன்னு ஒரு சந்தேகம் ஒரு எழுபது வயது பெண்மணி எதுக்காக தற்கொலை செஞ்சுக்கணும் சிவமோகம்மாங்கிற பெயர்ல யாராவது பெண்கள் காணாம போனாங்களான்னு தேடினாங்க போலீஸ் எத்தம்பாடின்னு ஒரு சின்ன கிராமம் கர்நாடகா மாண்டியா மாவட்டத்துல இருக்கு பெங்களூர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் எஸ் கே உமேஷ் ஒரு கொலை விஷயமா சாட்சிய தேடி அங்க வந்திருந்தாரு அங்க தங்க இடம்லாம் இல்ல அவரோட அத்தை அந்த கிராமத்துல இருந்தாங்க அவங்க வீட்டுலதான் தங்கியிருந்தாரு அவர் தேடி போன ஆள் ஊர்ல இல்ல அதனால அவர் வர வரைக்கும் காத்திருந்தாரு உமேஷ் காலையில ஏழரை மணிக்கு எழுந்து மாண்டியாவோட வயல் வெளியில வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தாரு மெயின் ரோட்ல ஒரு டீ கடை டீ குடிக்க கடைக்கு போனப்ப ஒருத்தர் கன்னட பிரபான்னு ஒரு பேப்பரை மற்றவங்க கிட்ட காட்டி படிச்சுட்டு இருந்தார் உமேஷ் அவங்க பரபரப்பா பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்க இந்த பகுதியில ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்கு அதுல நேத்து ஒரு பெண்மணி மர்மமா இறந்து கிடந்தாங்க அத பத்தி தான் செய்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் சார் அப்படின்னு சொல்ல உமேஷ் பேப்பரை வாங்கி பார்த்தாரு ரேணுகாங்கிற பொண்ணோட படம் அதுல இருந்துச்சு இன்னொரு படத்துல அவங்களோட செத்த உடல் அவங்களோட பாடியில சயனைடு இருந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால அது தற்கொலையா இருக்கலாம்னு போட்டிருந்தது உமேஷ்க்கு டக்குன்னு பொறி தட்டுச்சு இதே மாதிரி ஒரு சயனைட் கேஸ அவர் பேப்பர்ல படிச்ச ஞாபகம் வந்துச்சு 
ஊருக்கு திரும்ப போனதும் பழைய கன்னட பிரபாக்களை புரட்டினப்ப சிவமோகம்மா அப்படிங்கிற பொண்ணு சயனைட் விஷத்தால இறந்து போனது தெரிஞ்சுது அதே மாதிரி யசோதாமான்னு ஒரு சயனைட் டெத் எல்லா மரணங்கள்லையும் ஒரே மாதிரி பேட்டர்ன் அப்போ அவருக்கு ஆச்சரியமா ஒரு விஷயம் தோணுச்சு எல்லா டெத்தும் சயனைடால மட்டும் ஏற்படல எல்லா டெத்தும் ஒரு புகழ் பெற்ற கோவில்ல இல்லனா கோவிலோட எல்லைக்குள்ளதான் நடந்திருந்துச்சு பெங்களூரு போனதும் சயனைட் மரணங்களை பத்தின தகவல்களை எல்லாம் திரட்ட ஆரம்பிச்சாரு உமேஷ் எல்லா மரணங்களை பத்தின டீட்டெயில்ஸையும் கேதர் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு பெங்களூரு கலசபாளையா போலீஸ் டிவிஷனை சேர்ந்த உமேஷ் ஆபீஸ்ல ஒரு மீட்டிங்க அவசரமா கூட்டி சயனைட் மரணங்களை பத்தின தன்னோட சந்தேகங்களை சொன்னாரு அவரோட சந்தேகம் இது ஒரு சீரியல் கில்லரோட வேலையா இருக்கும் அப்படிங்கறது காரணம் எல்லா மரணங்கள்லையும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் பாடியில போஸ்ட் மார்ட்டம்ல சயனைட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சயனைட் குடிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் ஆனா செத்து போனவங்க எல்லாருமே பெண்கள் அதுவும் எல்லாரும் புகழ்பெற்ற கோவிலோட எல்லையில தான் இறந்து போயிருக்காங்க இதையெல்லாம் செஞ்சது ஒரே ஆளா தான் இருக்கணும் எல்லா டெத்தும் பெங்களூர் புறநகர் பகுதி மத்தூர் மாண்டியா பகுதியில தான் நடந்திருக்கு இது நிச்சயம் ஒரு சைக்கோ வேலையா தான் இருக்கும் நாம ஒரு குழுவை அமைச்சு அந்த மரணங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவனை தேடணும் அப்படின்னு உமேஷ் சொல்ல அவரோட கலீக்ஸ் ஹரீஷ் இம்தியாஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய சந்தேகங்கள் வந்துச்சு எல்லாமே யூகத்தோட அடிப்படையில தானே நம்ம பேசுறோம் எல்லா டெத்தும் தனித்தனி சம்பவங்களா இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கே குடும்ப பிரச்சனையால பல பெண்கள் தற்கொலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி எல்லா மரணங்களையும் கொலைங்கிற கண்ணோட்டத்துல பார்க்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க எல்லாம் பெங்களூர் சுத்தி இருக்கிற கோவில் எல்லையில நடக்குது எல்லா மரணங்களுக்கும் சயனைட் தான் காரணம் அதனால நிச்சயம் இத ஒரே ஆள் தான் செஞ்சிருக்கணும்னு என் இன்ஸ்டிங் சொல்லுது முயற்சி செஞ்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு உமேஷ் உறுதியா சொன்னாரு உமேஷோட இன்ஸ்டிங்க் சரியான பாதையில தான் அவரை கூட்டிகிட்டு போச்சு ஒரு சம்பவம் ஒரு தடவை நடந்தா அது ஆக்சிடென்ட் ரெண்டாவது தடவை அதே சம்பவம் நடந்தா அது ஒரு கோ இன்சிடென்ஸ் ஆனா மூணாவது தடவையும் அதே சம்பவம் அதே மாதிரி நடந்தா யாரோ எங்கேயோ பிளான் பண்ணி சதிதான் செய்யறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் இந்த ஆங்கிள்ல தான் போலீஸ் கமிஷனர் உமேஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிச்சாரு பெங்களூரு காந்தி கிருஷி விக்யான் கேந்திரா ஜி கே வி கேங்கிற வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இதுல வேலை பார்த்து ரிட்டையர் ஆனவங்க முனியம்மா முனியம்மா ரிட்டையர் ஆகி இருந்தாலும் வேளாண்மை துறையில ஆர்வம் அதிகமா இருந்ததால தன்னோட பழைய நண்பர்களை அலுவலக ஊழியர்களை அடிக்கடி பார்க்க வர்றது வழக்கம் சாதாரணமாகவே முனியம்மா நிறைய நகைகள் போட்டுக்கிறது வழக்கம் ஒரு நாள் காலையில வழக்கத்தை விட அதிக நகை போட்டுக்கிறத பார்த்து அவங்களோட மருமக ஆச்சரியத்தோட இன்னைக்கு ஏதாவது விசேஷமா நகையெல்லாம் அமக்கலப்படுது அப்படின்னு கேட்க ஜி கே வி கே பல்கலைக்கழகத்துல வேலை பார்க்கிற ஒருத்தர் வீட்டுல கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க முனியம்மா ஆனா மத்தியானமாகியும் முனியம்மா திரும்பி வீட்டுக்கு வரல சாயங்காலம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களோட குடும்பத்தார் அவங்கள தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒருவேளை பழைய அலுவலக நண்பர்களோட தங்கிட்டு அடுத்த நாள் காலையில வீட்டுக்கு வரலாம்னு நினைச்சு அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணாங்க அடுத்த நாள் காலையிலையும் அவங்க வரலன்னதும் ஜி கே வி கே பல்கலைக்கழக அலுவலகத்துக்கு போய் விசாரிக்க முனியம்மா சொன்ன மாதிரி எந்த கல்யாணமும் நடக்கலன்னு தெரிஞ்சு அதிர்ச்சியும் கவலையும் அடைஞ்சிட்டாங்க நேர போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் கொடுக்க போயிருக்காங்க எண்பது கிராம் அதாவது பத்து சவரன் நகைகளோட அவங்க அம்மா முனியம்மாவை காணலேன்னு அவர் மகன் புகார் கொடுத்தாரு போலீஸ் கிராம மக்கள் கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க யாரோ ஒரு பொண்ணு நெத்தியில எல்லாம் திருநீரு கழுத்து நிறைய ருத்ராட்ச மாலை அதுல லிங்கம் லாக்கெட் ஒண்ணு கூட இருந்துச்சு சார் மஞ்ச புடவை கட்டிக்கிட்டு முனியம்மாவோட பேசிக்கிட்டே நடந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு மளிக கடைக்காரர் சொன்னாரு விசாரணை நடத்திக்கிட்டு இருந்த போதே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எடியூர் போலீஸ் நிலையத்துல இருந்து ஒரு தகவல் வந்தது எடியூர் சித்தலிங்கா லாட்ஜில் சிவமோகம்மாங்கிற மூதாட்டியோட பொணம் ரூம் நம்பர் நூற்றி நாலில் கிடச்சிதுன்னும் உங்கள் ஏரியாவில் யாராவது வயசான பெண்மணி காணாமல் போயிருக்காங்களான்னு கேட்டு எடியூர் போலீஸ் அனுப்பின அந்த படத்தை முனியம்மா குடும்பத்துக்கிட்ட காட்ட முனியம்மாவோட மருமக ஐயோ இது எங்கள் மாமியார் முனியம்மா அப்படின்னு அலறினா போலீஸ் தகவலை எடியூர் போலீஸுக்கு சொல்ல முனியம்மா குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அலறி அடிச்சுக்கிட்டு அங்க போனாங்க முனியம்மா போட்டிருந்த பத்து சவர நகைய காணும் பாடியில சயனைடு இருந்தது போஸ்ட் மார்ட்டம்ல தெரிஞ்சிச்சு செத்தவங்க பேர் முனியம்மான்னா ரூம் புக் பண்ணவங்க பேர் தான் 
சிவமோகம்மாவா இருக்கணும் அப்போ யார் அந்த சிவமோகம்மா அறுபது வயசு தாண்டி நிம்மதியா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற முனியம்மாவுக்கு கவலைன்னு எதுவும் கிடையாது அப்போ சைனைட் குடிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்க எந்த அவசியமும் இல்ல அப்போதான் லோக்கல் அம்மன் கோவில் அர்ச்சகர் ஒரு தகவலை சொன்னாரு முனியம்மா கோவில்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்த போது ரொம்ப ஆவலா ஒரு பொண்ணு அவங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பா மஞ்ச புடவை கொண்ட கழுத்து முழுக்க ருத்ராட்ச மாலை அதுல லிங்க லாக்கெட் ரெண்டு பேரும் மணிக்கணக்கா பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு அர்ச்சகர் சொன்னாரு முனியம்மா கிட்ட அர்ச்சகர் பேச்சு கொடுத்தப்போ அந்த பொண்ணு முனியம்மாவ எடியூருக்கு போக வழி கேட்டதா தெரிய வந்துச்சு போலீஸ் ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க போலீஸ் கமிஷனர் எஸ் கே உமேஷ் தகவல்களை திரட்டினாரு யசோதாமா முனியம்மா ரேணுகா மூணு வயசான பெண்மணிங்க மாண்டியா மாவட்டத்திலையும் பெங்களூர் புறநகர்லையும் இறந்திருக்காங்க அவங்களோட மரணங்களை கனெக்ட் பண்ற புள்ளிகளை அணைச்சு கோலம் போட தீர்மானிச்சாரு உமேஷ் உமேஷ் ஹரீஷ் இம்தியாஸ் மூணு பேரையும் கூட்டிக்கிட்டு ஒரு கார் டிரைவர் அவங்கள எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிட்டு போக ரெடியா இருந்தாரு முதல்ல முனியம்மா மரணத்தை பத்தி விசாரிக்க தொடங்கினாரு உமேஷ் முனியம்மா வீட்டுக்கு போனப்ப அவங்க அம்மா இறந்த அதிர்ச்சியில இருந்த பசங்களால ஒண்ணுமே சொல்ல முடியல வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு அப்பப்போ கவனிக்கலன்னா இப்படித்தான் கண்ண கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க வெளியே போகும்போதும் வரும்போதும் கவனிக்கணும் நம்ம கவனம் எல்லாம் அடுத்த தலைமுறை மேலதான் இருக்கே தவிர நம்மளோட போன தலைமுறைய கண் வைக்க மறந்துடுறோம்னு நொந்துக்கிட்டாங்க அவங்க பத்து சவர நகையோட அம்மாவை பறி கொடுத்த துயரம் முனியம்மாவோட குடும்பத்தை ரொம்பவே பாதிச்சிருந்தது வேலை பார்த்து ரிட்டையர் ஆன முனியம்மா கிட்ட ஒரு செல்போன் கூட இல்லைன்னு அவரோட குடும்பத்தினர் சொன்னப்ப உமேஷ் ஆச்சரியப்பட்டாரு அவங்கள விசாரிச்சுட்டு அடுத்ததா அக்கம் பக்கத்துல முனியம்மாவை பத்தி விசாரிச்சாங்க அப்பதான் முனியம்மா வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு எஸ்டிடி பூத் இருக்கிறத பார்த்தாரு உமேஷ் எதுக்கும் அங்கேயும் விசாரிக்கலான்னு போன போது ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் கிடைச்சது அந்த எஸ்டிடி பூத் வச்சிருந்தவரோட பேரு ஜெகதீஷ் முனியம்மாவுக்கு தெரிஞ்சவரு முனியம்மா காந்தி கிருஷி விஜயான் கேந்திரால வேலை பார்த்த போது அவசரத்துக்கு அவர் கடை போனை தான் உபயோகிப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட பேசணும்னாலும் கூட வேலை பார்க்கறவங்க அந்த பூத்துக்கு தான் போன் பண்ணுவாங்க முனியம்மாவும் அந்த பூத் நம்பரைத்தான் தன்னோட உறவுக்காரங்களுக்கும் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க காலையில நான் தான் பூத்துல உட்காருவேன் சார் சாயங்காலம் என் மனைவி ரத்னம்மா உட்காருவாங்க முனியம்மாவுக்கு போன் கால் வரும்போதெல்லாம் என் மனைவி ரத்னம்மா தான் போய் அழைச்சிட்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு எஸ்டிடி பூத்காரர் ஜெகதீஷ் முனியம்மாவுக்கு வந்த இன்கமிங் டெலிபோன் நம்பர் எல்லாம் மட்டும் தனியா எடுத்து தர உமேஷ் சொல்ல உடனே முனியம்மாவுக்கு டெய்லி வந்த போன் கால் லிஸ்ட் எடுத்து கொடுத்தாரு எஸ்டிடி பூத்காரர் நிறைய கால் எல்லாம் இல்ல தினம் ஒன்னு ரெண்டு கால் தான் பெரும்பாலான கால்ஸ் முனியம்மா வேலை பார்த்த ஜிகே வி கே அலுவலகத்திலிருந்து வந்தது மத்த நம்பர்களை போன் செஞ்சு பார்த்தப்ப எல்லாமே முனியம்மாவோட நண்பர்கள் இல்ல உறவினர்கள் தான் ஒரே ஒரு நம்பர் தவிர அந்த நம்பருக்கு அவர் போன் பண்ணி பார்த்தப்ப ஸ்விட்ச் ஆஃப்னு வந்தது சந்தேகத்தோட அந்த நம்பரை எடுத்து முனியம்மா குடும்பத்தார் கிட்டையும் எஸ்டிடி பூத்காரர் கிட்டையும் விசாரிச்சாங்க போலீஸ் காரணம் செத்து போறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி அந்த நம்பர்ல இருந்து ஒரே நாள்ல ரெண்டு கால் வந்திருந்தது போன் கால் எடியூர்ல இருந்து வந்திருந்தது எடியூர்ல எங்களுக்கு நட்போ உறவினர்களோ இல்ல எங்க உறவுக்காரங்க எல்லாம் தொட்டபல்லபூரால தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா முனியம்மாவோட பையன் அந்த நம்பரை தன் டைரியில குறிச்சுக்கிட்டாரு உமேஷ் அடுத்ததா யசோதம்மா மரணத்தை விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாரு உமேஷ் அதுக்கு காரணம் இருந்துச்சு பெங்களூர் மைசூர் ரோட்ல கெங்கேரின்னு ஒரு பகுதி இருக்கு அதுல புகழ்பெற்ற கெம்பம்மா தேவஸ்தானம்னு ஒரு கோவில் இருக்கு நம்ம ஊர் மாரியம்மன் மாதிரி கெம்பம்மா கோவில் கர்நாடகாவில் பிரபலம் அந்த கோவில்ல யசோதம்மான்னு ஒரு பூசாரி இருந்தாங்க அந்த அம்மாவே கெம்பம்மா அருள் பெற்றவங்க கோவிலுக்கு வர்ற பெண்களுக்கு குறி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியில ரொம்ப பிரபலமானவங்க ஆனா வேடிக்கை என்னன்னா அந்த அம்மாவே திடீர்னு காணாம போயிட்டாங்க அப்புறம்தான் அவங்க உடல் கோரவன ஹள்ளிங்கிற பகுதியில இருந்த மகாலட்சுமி கோவில் கிட்ட கிடைச்சது யசோதம்மா உடல்லையும் சைனேடு இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கார்ல போகும்போதே உமேஷும் மற்ற போலீஸ் அதிகாரிகளும் பேசிட்டு போனாங்க யசோதம்மாவே ஒரு பூசாரி குறி சொல்றவங்க அவங்க எதுக்கு கோரவன அள்ளி போனாங்க அவங்கள அழைச்சிக்கிட்டு போனது யாரு உமேஷும் மற்றவங்களும் கெங்கேரி பகுதிக்கு போய் சேரவே ராத்திரி எட்டு மணி ஆயிடுச்சு அங்க அக்கம் பக்கத்துல விசாரணை செஞ்ச போது அவங்க எல்லாரும் சொன்னது ஒண்ணுதான் யசோதம்மா ரொம்ப நல்லவங்க மக்களுக்கு குறி சொல்லுவாங்க பட்டுப்புடவை நகைகள்லாம் போட்டுக்கிட்டு குறி சொல்லுவாங்க 
அவங்க திடீர்னு காணாம போயிட்டாங்க அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு பேப்பரை பார்த்துதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்க ஏன் கோரவன ஹள்ளி போனாங்கன்னு தெரியல இதை கேட்ட உமேஷ் உடனே அங்க இருந்த கோரவன ஹள்ளி கிளம்பி போனாரு அவங்க அங்க போய் சேரும்போது ராத்திரி மணி பதினொன்னு முப்பது ஊரே அடங்கி போச்சு சாப்பிட ஒண்ணுமே கிடைக்கல நல்ல வேலை ஒரு டீ கடை திறந்திருந்துச்சு அந்த டீ கடைக்காரர் கிட்ட போய் உமேஷ் ஹரீஷ் இம்தியாஜ் டிரைவர் நாலு பேரும் பன்னும் டீயும் ஆர்டர் பண்ணாங்க இம்தியாஜ் தன்னோட செல்போனை பிஸ்கட் பாட்டில் மேல வைக்க டீ கடைக்காரர் அவரை எச்சரிக்க செஞ்சாரு சார் அப்படியெல்லாம் செல்போனை வைக்காதீங்க இந்த ஊர் சுத்தம் மோசம் திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள செல்போனை லவுட்டிடுவானுங்க நீங்க போலீஸ் வேற அப்புறம் என்ன டார்ச்சர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு டீ கடைக்காரர் சொல்ல நாலு பேருக்கும் அதிர்ச்சி காரணம் உமேஷும் சரி மற்றவங்களும் சரி மஃப்டியில தான் இருந்தாங்க காரும் சாதாரண சான்ட்ரோ கார் தான் நாங்க போலீஸ்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் உமேஷ் கேட்டார் இது தெரியாதா சார் வாட்ட சாட்டமா நாலு பேர் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க பார்வை வேற இப்படியும் அப்படியும் சுத்துது ஷர்ட்டு வேற இன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னதும் அவசர அவசரமா சட்டைய நாலு பேரும் வெளியே இழுத்து விட்டுக்கிட்டாங்க இந்த ஊர்ல செல்போன் திருடு போகுதா உமேஷ் கேட்டாரு ஆமா சார் அதோ அங்க ஒரு இளநீர் காரி படுத்திருக்கா பாருங்க அவங்க மக ராகேஷுக்கு குருவி சேர்க்கிற மாதிரி பணத்தை சேர்த்து செல்போன் வாங்கி தந்தாங்க ரெண்டே நாளில் அதை யாரோ திருடிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே எல்லாருக்கும் பன்னையும் டீயையும் கொடுத்தான் உமேஷ் இளநீர் விற்கிற அந்த அம்மாவுக்கு டீ கொடுக்க சொல்ல அந்த அம்மாவையும் டீ கடைக்காரர் கூப்பிட்டாரு நீங்க ஏன் ரோட்ல படுத்திருக்கீங்க உமேஷ் கேட்ட மொத கேள்வி அதுதான் பையனுக்கு இப்பதான் புதுசா கண்ணால ஆச்சுங்க வீடு சின்னதுங்க நாசுக்கா சொன்னாங்க அந்த அம்மா பையனுக்கு செல்போன் வாங்கி கொடுத்தீங்களா ஆமா கண்ணாலத்துக்கு பரிசா செல்போன் வாங்கி கொடுத்தேன் மூவாயிரம் ரூபா நோக்கியா போனு ஆனா வாங்கி ரெண்டு நாள்ல காணாம போயிடுச்சு பொறவு அறநூறு ரூபாய்க்கு இன்னொரு போன் வாங்கிக்கிட்டான் உங்க பையன் பேர் என்னம்மா ராகேஷ் அப்படின்னு சொன்னதும் ராகேஷ வரவழைக்க சொன்னாரு உமேஷ் உமேஷ் ராகேஷ விசாரிக்க ஆரம்பிச்சார் அந்த நடு ராத்திரியில தன்னை வரவழைச்சு சிலர் விசாரிக்கிறத பார்த்து அவனுக்கு குழப்பம் டீ கடைக்காரர் பார்வையாலேயே போலீஸுங்கிறத ஜாட காட்ட கேட்டதுக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சான் ராகேஷ் சார் அம்மா கல்யாண பரிசா கொடுத்த போன் திருடு போச்சு நல்ல வேலை அதே மாதிரி நோக்கிய போன் அறநூறு ரூபாய்க்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு சொன்னதும் உமேஷ் சந்தேகத்தோட கேட்டார் அறநூறு ரூபாய்க்கு நோக்கிய போனா எங்க காட்டு ராகேஷோட போனை வாங்கி பார்த்தார் உமேஷ் இந்த சம்பவங்கள் நடந்த காலத்துல நோக்கியா போன் மூவாயிரத்திலிருந்து ஐயாயிரம் வரைக்கும் வில இருந்துச்சு கால ஓட்டத்துல இந்த போன்களோட வில குறைய ஆரம்பிச்சுது ஆனாலும் அந்த காலத்துல வெறும் அறநூறு ரூபாய்க்கு நோக்கியா போன் வாங்க முடியாது இந்த போனை எங்க வாங்கின உமேஷ் ராகேஷ கேட்டாரு மகாலட்சுமி கோயில் கிட்ட நின்னுட்டு இருந்தேன் அப்ப ஒரு அம்மா எனக்கு இத வெறும் அறநூறு ரூபாய்க்கு வித்தாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னான் ராகேஷ் அந்த அம்மா பார்க்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு உமேஷ் கேட்க முகத்துல மஞ்சள் பூசி ஒரு ரூபா காயின் அளவுக்கு குங்குமம் வச்சிருந்தாங்க கொண்டையில பூ வச்சிருந்தாங்க கழுத்துல ருத்ராட்சம் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னான் ராகேஷ் முனியம்மா கிராமத்துல இதே அடையாளங்களை தானே மளிக கடைக்காரரும் லோக்கல் கோவில் அர்ச்சகரும் சொல்லியிருந்தாங்க உமேஷ் அர்த்தத்தோட அவரோட டீம்மேட்ஸ் ஹரீஷையும் இம்தியாஜையும் பார்க்க அவங்களும் அலர்ட் ஆனாங்க முனியம்மாவுக்கு இங்கிருந்துதான் போன் போயிருக்கு அந்த பொண்ணு தான் போன் பண்ணியிருக்கா அந்த பொண்ணு தான் ராகேஷுக்கு போனை வித்துருக்கா ராகேஷ் போன் இறந்து போன பெண்கள்ல ஒருத்தரோட செல்போனா கூட இருக்கலாம் உமேஷுக்கு தான் அடுத்து எங்க போகணும்னு தெரிஞ்சிடுச்சு டூ தௌசண்ட் செவன் நாகவேணி பெங்களூர் புறநகர் பகுதியான கௌரவால் இருக்கிற ஒரு காட்டு பகுதியில நடந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க உடம்பு முழுக்க நக கையில பையில பணம் பட்டு புடவை நடக்கும்போது கால் மிஞ்சி சத்தம் வர அந்த ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத காட்டு பாதையில இங்க போயிட்டுருக்காங்க ஒரு வன துர்கா தேவி அம்மன் கோவிலுக்கு அவளை வர சொல்லி இருந்தாங்க லட்சுமம்மான்னு ஒரு பொண்ணு நல்ல வசதி இருந்தும் கண் நிறைஞ்ச குடும்பம் இருந்தும் புருஷன் நல்லவனா இருந்தும் நாகவேணிக்கு இன்னும் குழந்தை பிறக்கல பல வைத்தியங்கள் செஞ்சும் பிரயோஜனம் இல்ல இந்த நிலையில தான் ஒரு கோவில்ல லட்சுமம்மாவை சந்திச்சா நாகவேணி அந்த லட்சுமம்மா அவளுக்கு நாகதோஷம் இருக்கிறதா சொல்லி வனதுர்கை கோவில்ல பூஜை பண்ணா அடுத்த வருஷமே நாகவேணி கையில குழந்தை இருக்கும்னு சொன்னதால அந்த பூஜைய செய்ய அங்க போயிட்டு இருந்தாங்க நாகவேணி லட்சுமம்மா நாகவேணிய அன்போட வரவேத்து கிழக்கு பார்க்க உட்கார சொல்லி கண்ணை மூடி தியானம் பண்ண சொல்றாங்க 
மூலிகை தீர்த்தம் சாப்பிடணும் நாகதோஷம் வெளியேறும்போது நெஞ்செல்லாம் எரியும் அப்படின்னு சொல்லி நாகவேணியோட மூக்கை பிடிச்சு வலுக்கட்டாயமா அவங்க தொண்டையில தீர்த்தத்தை ஊத்துனாங்க அந்த தண்ணி மூலிகை தீர்த்தம் இல்ல ஆமா சயனைட் கலந்த தண்ணியே தான் நாகவேணி துடுதுடிச்சு இறந்து போறாங்க லட்சுமம்மா உடனே அவங்க நகையெல்லாம் கழட்டி எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க பையில இருக்கிற பணம் செல்போன் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த காட்டு பகுதியை விட்டு வெளியேறாங்க ரொம்ப மும்முரமாவே அந்த சயனைட் மரணங்களை சால்வ் பண்ணணுங்கிற துடிப்புல இருந்தாரு உமேஷ் பெங்களூர்ல இதுவரைக்கும் நடந்த சயனைட் மரணங்களை பத்தி ஆய்வு பண்ணாரு நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல மர்மமான முறையில செத்த ரெண்டு பெண்கள் மம்தா ராஜ் எலிசபெத் ஜேக்கப் பத்தின தகவல்களை திரட்டுறாரு அவங்க வழக்குகள்ல கொலகாரம் பிடிப்படலைனாலும் எலிசபெத்தோட நகைகளை திருடின ஒரு பொண்ணுக்கு ரெண்டு மாசம் ஜெயில் தண்டனை செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி எயிட்ல வழங்கப்பட்டதை தெரிஞ்சுக்கிறாரு சீரியல் கில்லரா அந்த பெண்ணே ஏன் இருக்க கூடாது கெம்பம்மாங்கிற அவ பேரை பார்த்ததுமே அது அவதான் அவருக்கு ஸ்ட்ராங்கா தோணிச்சு கெம்பம்மா கோவிலை சுத்தி தான் அலைஞ்சுக்கிட்டு இருப்பா போலீஸ் ரெக்கார்ட்ல இருந்து அந்த பெண்ணோட போட்டோ காப்பி எடுத்து சாட்சிகளை விசாரிச்சாரு கெங்கேரி பகுதியில மளிய கடக்காரர் கோவில் அர்ச்சகர் எல்லாரும் அந்த படத்துல இருந்த பொண்ணு தான் முனியம்மா கிட்ட பேசிட்டு இருந்தான்னு சொல்ல உமேஷ் அவளை பிடிக்க தயாரானாரு அவளோட படங்கள் மீடியால பிளாஷ் பண்ண பட சரியா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி பெங்களூரு சிவாஜி நகர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல சுத்திக்கிட்டு இருந்த சயனைட் மல்லிகா கைது செய்யப்பட்டா கைது செய்யப்பட்டதும் அவ சொன்னது உமேஷ தூக்கி வாரி போட வச்சுது நீங்க வரது எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா சயனைட குடிச்சு தற்கொலை பண்ணிட்டு இருப்பேன் என் பையில தயாராதான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலாம் மல்லிகா கெம்பம்மா தான் சயனைட் மல்லிகாவோட உண்மையான பேரு மல்லிகா அவளோட செல்ல பேரு சயனைட் மல்லிகா இந்த சமூகம் அவளுக்கு கொடுத்த பேரு லட்சுமம்மா சிவமோகம்மா மஞ்சம்மா எல்லாம் அவளே தனக்கு வச்சுக்கிட்ட பேருங்க அவளோட கொலைய விசாரிச்ச கோர்ட் அவளுக்கு தூக்கு தண்டனையை விதிச்சுது அப்பாவி பெண்களோட பக்திய தவறா பயன்படுத்தி அவங்கள தனியா வரவழிச்சு துடிக்க துடிக்க சயனைட் ஊத்தி கொன்னத மன்னிக்கவே முடியாதுன்னு கோர்ட்டில தீர்ப்பு வந்தது நல்ல குடும்பத்தை இழந்து பேராச படாடோவும் ஆடம்பரத்தால ஒரு சீரியல் கில்லரா மாறினா மல்லிகா தும்கூர் மத்தூர் மாண்டியா குக்கே எடியூர்ல இருக்கிற கோவில் பகுதிகள்ல எட்டு பெண்களை சயனைட் கொடுத்து கொலை பண்ணியிருந்தா மல்லிகா ஆனா இதுவரைக்கும் ஒரு கொலைக்கு தான் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கா நான் இன்னும் நிறைய கொலைகளை செஞ்சிருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் நான் வருத்தப்படலை அப்படின்னு அடாவடித்தனமா பேசினாளாம் மல்லிகா பெங்களூர் உயர் நீதிமன்றம் அந்த மரண தண்டனைய ஆயுள் தண்டனையா குறைச்சுது அந்த கொலைகள் அவ்வளவு கொடூரமானதா இல்லைன்னு ஹைகோர்ட் சொன்னது கொலை செய்யப்பட்ட பெண்களோட குடும்பங்களுக்கு அதிர்ச்சியையும் மனவேதனையும் கொடுத்துச்சு பரப்பன்ன அக்ரஹாரா சிறையில தான் மல்லிகாவை அடைச்சாங்க மாண்டியாவில பிறந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா நடிச்ச திரைப்படங்களை பார்த்து அவர் மேல பயங்கர அன்பு வச்சிருந்தா மல்லிகா முதல்வரா இருந்தப்போ ஜெயலலிதா பரப்பன்ன அக்ரஹாரம் சிறைக்கு வந்தப்போ அவரை எப்படியாவது சந்திச்சு பேசணும்னு முயற்சி பண்ணா அது முடியாம போக அதே சிறையில அடைக்கப்பட்ட சசிகலாவை சந்திக்க முயற்சி பண்ணா சசிகலாவும் மத்த கைதிங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு உதவ முயற்சி பண்ண மாதிரியே மல்லிகாவுக்கும் சில உதவிகளை பண்ணாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் சசிகலாவுக்கே ஒரு மிரட்டல விட்டா சயனைட் மல்லிகா சசிகலாவோட பாதுகாப்பு கருதி மல்லிகாவை வேறு ஒரு சிறைக்கு மாத்திட்டாங்க இந்தியாவோட மொத பெண் சீரியல் கில்லர் அப்படிங்கிற அவ பெயரோட சிறையில ஆயுள் தண்டனைய கழிச்சுட்டு வரா கெம்பம்மாங்கிற மல்லிகா அடுத்த வாரம் புது கேஸோட சந்திக்கலாம் செக்ஷன் த்ரீ நாட் டூ பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க திஸ் எபிசோட் வாஸ் பிராட் டு யூ பை பக்கா லிமிடெட் வை ஆல் லவ் ஃபுட் டோன்ட் வி பக்கா லிமிடெட் அ ஃபார்ட்டி டூ இயர் ஓல்ட் கம்பெனி ஸ்ட்ரைவ்ஸ் டு பில்ட் பெட்டர் ரீஜெனரேட்டிவ் பேக்கேஜிங் ஃபார் ஃபுட் அட் ஸ்கேல் வைல் ஒர்க்கிங் இன் அ சர்க்குலர் எக்கானமி Keeping your food safe is Pakka's dharma and baking by Karim Boys. One stop baking supply store with an exclusive range and variety to help you create exotic cakes and desserts. Be it baking trays, edible colors and paints, color sprinkles, cake decorating tools or molds. For over 20 years, we've been catering to a wide range of bakers all over the country. Script by Kalachakram Narasimha. Narrated by 
Deepika Arun and Dharanya. Sound design, recording, mixing and mastering by Baba Prasad, assisted by Surya Prakash at Digi Sound Studio, Chennai. Music by Dakshin. Direction team, Bhavya Kirtivasan and Srinitya Sundar. Executive producer, Deepika Arun. Produced by Human Podium. This podcast is based on true stories and real life events. While we strive for accuracy and authenticity, certain aspects such as dialogue, pacing and narrative sequence may have been enhanced or reconstructed for dramatic and entertainment purposes. Our intention is to provide a compelling and engaging listening experience while staying true to the essence of the stories being told. Keep in mind that some details may have been altered or condensed for storytelling reasons. Listeners are advised to use their discretion. We may refer to specific individuals or groups by their names in order to share stories, insights or historical accounts. These references are intended to provide context and understanding and are based on publicly available information. We want to emphasize that these references are made solely for the purpose of providing accurate information and fostering a deeper understanding of our culture and society. We strive to approach these discussions with sensitivity and a commitment to treat all individuals and their stories with respect and sensitivity.